欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：解读王一博的辟谣声明，李某某不是李易峰，三月份已遭双开。看到王一博的辟谣声明时，说实话有那么一点懵，因为之前从未听过声明中的传闻，看来自己的吃瓜能力还是不够专业。相对安全，辟谣声明一出，不少人大为吃惊，甚至认为王一博也要被实锤了。源于吴姓加拿大艺人和李易峰在东窗事发之前，均信誓旦旦发布了声明，结果很快就打脸了。用张小涵的话来说，可能嘴有多硬，打脸就有多痛。不过在个人看来，王一博被实锤的可能性微乎其微，理由很简单，看看李易峰就知道了。出事之前，中秋晚会的节目被撤换，辟谣声明遭平台删除，相关合作方纷纷提前划清界限。由此可见，圈内人士远比大众消息灵通，一有风吹草动，即刻就会做出反应。具体到王一博，目前并没有出现上述的情况，由其担任主演的《冰与火》照常播出，那么大概率就是相对安全的。双开的李先生。至于声明中提到王一博与李某某完全不认识，让不少人产生了误会。实话实说，起初本人也以为李某某是指李易峰，但仔细琢磨了一下，觉着可能另有其人。虽说眼下大家都想与李易峰撇清关系，但要说王一博不认识李易峰，恐怕没有人会相信，一听便知是谎话。果不其然，立马由网友扒出了王一博与李易峰的合照。坐等打脸月华，很遗憾，声明中的李某某真的不是李易峰，而是某位在三月份遭到双开的李先生。重点在双开上，什么样的人，做了怎样的事，才会被双开？想必大家已经心中有数了。鉴于其身份有些敏感，就不在这里指名道姓了。不过网上还是能够查到这位李先生的资料以及相关传闻。其中部分内容牵扯到了王一博和肖战。王一博的辟谣声明便是针对此事，严格意义上来说，与李易峰并没有任何关系，为不了解的人掏心掏肺不值得。至于王一博是不是绝对清白，身后会不会有隐藏在暗中的瓜，这个恐怕没有人敢保证。毕竟娱乐圈是以贵圈太乱而闻名，仅仅是最近便有丁泽仁、徐开骋。王东以及李易峰先后人设崩塌，足以让大众窥见这个行业是如何乱象丛生了。人前是集万千宠爱于一身的优质偶像，私下里却深陷低级趣味无法自拔，典型的双面人。还是想奉劝广大粉丝一句：追星之追作品，切莫沉迷于明星的虚假人设。实事求是，明星离普通人的生活很远，即便是资深粉丝。也未见得真正了解明星的品行，为一个自己不了解的人掏心掏肺，实在是不值得，也显得过于愚蠢了。回想一下，当李易峰的辟谣声明发布之后，那些高声疾呼网络不是法外之的的粉丝，如今看起来是不是很傻、很可笑？可能这么说会很残忍，起码是一部分明星以及经纪团队，只是将粉丝当成了提款机、混淆视听的大喇叭。也就是所谓的工具人而已，为这样的人而疯狂，等于让自己变成了小丑。不如把时间和精力用在工作和学习上，多陪陪爱自己的人和自己爱的人。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。